江小姐，你的外卖。江小姐，江小姐，你没事吧？臭小子，可算是逮到你了。说，为什么自从我上次给你表白之后，你就一直躲着我？我有那么可怕吗？江小姐，我就是一个送外卖的穷小子，而你却是道上的女王，我们根本不是一路人。没关系啊，我包养你啊，那你就不是穷小子了。抽个价吧。谢谢江小姐的好意，但是，安姐，你没事吧？妈欺负我！你个蠢货，坏了我好事龙帅大人，五年前您归隐，林邦趁您不在，猖獗张狂。属下恳请您重归龙帅之位。这是您龙帅令牌，和您名下的资产黑卡，请您收好。五年了，自我归隐，只想低调做人，但入赘林家之后，妻女跟着我受尽白眼，于公于私，我都要重回龙帅之位。暑假将在下周日在帝业酒店为您举行接风宴，届时向全世界宣告龙帅已经归来。好，你准备一下，在宴会上我要宣布妻女的身份，我要让他们成为这个世界上最幸福的人。是。对了，接风宴之前尽量低调，避免百姓受惊。属下明白。妞妞，怎么了？什么？我错了，我再也不包圈了。妞妞，妞妞，小贱种，你给我过来！要不是因为你这个通油瓶，你妈早就和那个废物离婚了。看我不打死！哭，哭什么哭？还有脸哭啊？看我不打死你！你刚才这么想，你怎么能这么过分呢？我过分？我过分是为了谁？不把这个通油瓶处理掉，你怎么改嫁？谁说我还要改嫁了？不改嫁？难道你要一辈子跟那个送外卖的废物在一起？人家叶少追你这么久，又不嫌你生过孩子，你还有什么不满意的？我告诉你啊，你嫁也得嫁，不嫁也得嫁。我不同意。我还以为是谁呢，原来是你这么个成事不足、败事有余的东西，也不看看自己什么身份。我们林家的事情，轮得到你不同意？管风是我的了，我自然要保护。嘿，我看你赖着不离婚，是想讹我们林家一笔钱吧？这卡里面有十万，带着你的小贱种，给我滚蛋！妈，我不需要你的钱，你的钱还看不上？哟，还想狮子大开口？但凡你有十万，也不至于像条狗似的，巴巴的在我林家白吃白住五年。那是形势所迫，如今我已恢复身份，其他男人能给的。我都能给，秦阳，你怕不是骑电动车骑坏脑子了吧？你能拿出什么？人家叶少愿意给我们林家一套二环的别墅做彩礼，你能吗？你送一辈子外卖，你也买不起。当然，<笑>你这牛皮都快吹上天了。好啊，既然这样，那我就给你三天时间。你要是拿不出来一套房，晚风必须嫁给叶少。你别胡说八道，不是开玩笑的那样。好，我同意。晚风，你看清楚了，这就是你谎话连篇的男人。那我就等着看你怎么死。
，别担心，我。青瑶，你当我是什么？一个让你春游的工具吗？你有没有考虑过我的想法？婉芳，你放心，我有把握把彩礼钱凑齐。当初我娶你时，你给过你什么？这是我应该补偿你的。青瑶，我们结婚这么多年，我还不知道你吗？没想到你穷。穷就算了，你还虚伪。不，你听我说。姐啊，你让我太失望了。你现在立刻，马上立刻见面。我滚，滚吧。到时候你会明白。啊，青青、啊。禀龙帅大人，您的房产给您置办好了。除此之外，还有巨额聘礼，只要您需要，我们随时随地送到您指定的地点。有、哦，还有一件事，什么事儿？大人，我们经调查到，在您出门期间，忽然被强行带去参加林家家宴，林家还邀请了叶家少爷叶世凯。什么？他们竟敢如此，我亲自去会会他们。帅哥，等车吗？江小姐，事出紧急，借你的车一用。可以啊，不过你得先告诉我你的名字和你的公司，这样等我把你的公司买下来，你就可以给我一个人送外卖了。江小姐，别开玩笑，我真的有急事儿。行吧，那我也不要求别的了，你亲我一口怎么样？<咳>可以，真的、啊。耍我！车我晚上还。谢谢。石大哥，你住个手！张小姐，我叫青龙，有什么事可以找我。放开我！你没事吧？小子，这晚红妹妹，怎么又下来了？<笑>是啊，这生完孩子呀，就是不一样，血血味。虽然跟那个废物睡过，不过不影响，好用就行啊。<笑>林家家宴，你为什么叫叶世凯来？这叶少不早晚是我的女婿吗？怎么就不能叫他？去给叶少请回酒。妈，老太君啊。看来晚风妹妹还是不喜欢我，给我敬杯酒都不愿意。那我在你们林氏的钱不是白掏。老二家的，我管你的女儿，没规没矩的。妈，对不起啊，这孩子小不懂事，我这就教育他，敬杯酒而已。想我们都被赶出林家。王姐，你就别装了。只要那个废物打狗的事情，我们都知道。反正你吃的都是宴上的人，也无什么呀。慢点啊，刘木。叶少。啊。我敬你一杯。嘿嘿，好好好。晚风妹妹，这里边还是穿的太保守啊。叶少，请您自重。差不多得了啊，什么意思？跟我这儿玩欲擒故纵，当了婊子还想立牌坊吗？你，我告诉你，当婊子就要当婊子一样。你猜，你猜。来来来来来，合适。把这套衣服换上，再来伺候老子啊！叶少，这不太合适吧？没你说话的份儿，不合适是吧？那这顿饭再别吃了。叶少，叶少，叶少，哎呀，你做没做？我先说的，先说的。晚风，你快去换上。那把我当什么？你都是生过孩子的人了，又不是黄花菜闺女，你重要还是林氏重要？你怎么能说出这种话？你懂点事儿，这么多人呢，他又不能吃了你
一件衣服而已。妈答应你，只要你换上，就不送走奶奶。妈妈，堂姐，你就穿上吧。这么贵的衣服，秦阳一辈子也给你买不起。就是啊，赶紧换了，不想要这么多啊。哎呀，你怎么来了？别怕，叫我来，我会让你上去。毛生不会告诉我，这他妈谁呀、啊？叶少，不用管，他呀就是个臭送外卖，走错门了。哎，下来，我不管。啊？我为什么要？我是晚东的老公秦阳，来参加家宴。滚，你又是谁？他混这玩意儿，谁给脸不要脸？你信不信我这？你好，老王家的，你自己处理。不好意思啊，妈，没想到这废物居然敢来，不知死活的东西，谁让你来的？林家的家宴和你个外人有什么关系？既然是家宴，为什么会有他？不知死活的东西，这是你配问的吗？叶少什么身份？你什么身份？就叶少订的这桌酒席。你送一辈子外卖，你买不起。哈哈，也没有那么夸张啊，这不过呢，就是人均一万的酒席而已嘛。哈哈，秦兄弟啊，多送两个月的外卖也是能够吃得起的啊。不过呀，我估计你也舍得吃。这样吧，好歹你也是晚风妹妹的老公。那就坐下来一块吃，就当长板见了啊！坐坐坐坐坐，<笑>看，还是人家叶少大度。既然叶少都发话了，还不赶紧谢谢？秦阳，你好歹要点脸。以前跟着二婶他们送家宴就算了，送在你连叶少主席的老婆，你还是不是个男人呀？依我看，你就是一条狗。别说了。我这就让他走。秦阳，你先回去吧。没有，就这样。人均一万的酒席，吹牛也要讲点实际的。据我所知，兰花厅是地业酒店里最低档次的东西。就这些菜品，人均价格应该不会超过一千吧？你胡说八道什么呢？秦阳，我看是脑子有问题吧。别以为来地业酒店送了几天外卖，你就很了解酒店价格了。就是，人家叶少是什么人，用得着骗我啊？像你这种人呀，估计一辈子都没有在那种高端地方消费过，你怎么可能知道呢？我知道，不过是因为地业酒店是我创立的产业之一。听<笑>听，听听，他还说他是地业的老板。哈哈哈哈哈！姐，你真的好好管管你家这条疯狗了。不行，就带去看看这，看是不是得了传说中的妄想症呢？我都说了。闭嘴！闭嘴！没出息的东西！你说这些鬼话，谁会相信你？你想把我们的脸都丢光吗？秦阳，秦阳啊，我看你这么喜欢这个地业酒店。那不如我给你在这儿安排一个保安队长，那工资啊，肯定比你送外卖强啊！秦阳，你可真是走大运！这第一酒店的保安，好歹是研究生毕业，要不是人家叶少啊，我这里去。而且啊，你还能够看到我们晚风妹妹的婚礼啊！谁说晚风要嫁？不是你自己说的吗？三天之内啊，如果凑不齐一套二百万的别墅，就把我从那里嫁了。秦阳，你想烦我呀？这才第一点，你怎么知道？我一定凑不齐。<笑>我给你个面子，叫你一声兄弟，你还真就飘了。二环的别墅，起码价值一个亿。你不会真觉得送三天外卖就能赚一个亿吧？<笑>我还以为多少钱，就一个亿而已，你狂成这样。够了，秦阳，你到底还要装到什么时候？
为了面子，把我当做赌注，你到现在还不知悔改，我受够你了。我操！你听我说，差不多行了啊！我的耐心是有限的。啊，我这张卡里有一百万，你拿着，现在就去办理婚。这叶少也太大了，这钱肯定是废物，真是可惜。七爷，你还不拿拿钱滚出林家？这么多钱，一个穷鬼送外卖得送二十年呢！滚！别再打我们双人这些钱你自己留着吧。关子，废物，你废物，你赶紧给叶少道歉！叶家是我们得罪不起的。他道歉，我有什么错？秦阳，马上给叶少道歉。别你也这么说。叶少，秦阳他没什么文化，他不懂事儿。您大人不计小人过，您别和他计较。既然婉彤妹妹都替他求情了，那我今天就放他一马。我再给你三天时间，三天后你要凑不齐彩礼，还敢缠着林家的话，我让人打断你狗腿。三，用。价值一个亿的财，我现在打电话就让你送了。五分钟，把我想的东西送到地下里，兰花印。不是吧？一个亿，你让人现在送？敢问，你送的是人民币啊，还是冥币啊？<笑>没准啊，他说的是欢乐豆呢。唐姐，你可要享福了。这个废物可是比你准备了一个亿呀、啊！青阳，我没想到你这么虚伪，我们离婚吧。婉芳，你听我解释，不是这样的。姓秦的，你听不懂人话是吧？我女儿都说了要跟你离婚，你还死皮赖脸的干嘛？还能干什么？等着分家产呗。分家产？做梦！我还没有让他赔我女儿的青春损失费呢。滚出去！你给我滚，滚出去！不滚！好啊，你个废物，居然敢推我！妈，妈呢？把这个废物给我轰走！各位客人，这是外面一位先生送给您家的彩礼。什么？真的送彩礼来了？就钱这个废物，不可能！钻石手表一条，帝王绿翡翠手镯一只，玛莎拉蒂一辆，现金五百万。这这光一只翡翠玉镯就价值一个亿了呀！哎呀，这么大的手笔，秦阳，你这么有钱，你怎么不早说呀，我的好女婿？你看，咱们这都是误会一场。请问这些礼物真的是秦阳送的？那位先生没有留下姓名，只留下一张卡片，送给江城第一美人。我就说嘛，你这个废物，怎么可能送得起这么贵的彩礼？那些礼物分明是送给我的。送给你的？你什么时候成为江城第一美人？你，他李婉芳曾经是江城第一美人，没有错，可他已经结婚了。在未婚的女子中，我才是第一美人。没错，雪儿说的有道理。堂姐，你不会真的相信那些东西是你的废物老公送的吧？既然嫁给俺垃圾啊，就好好在垃圾堆里待着，别痴心妄想。等我嫁进了豪门，这些宝贝可都是我的了。给我放下！废物，你干什么呢？别动了！你，服务员，卡片背后没有写名字吗？写了，是送给，是送给林婉风小姐的。什么？是送给我的？送给她的？凭什么？桑叔，你嫁给我了什么？我什么也没有。今天这一切，都是我应该补偿你的。秦阳，是不是又是个垃圾桶啊？有就好了，还好没离婚。晚风啊，快把礼物收下，谢谢你老公。哎，快收下
。嗯。妈，这限量品的玛莎拉蒂狗连我都没，那送外卖怎么会？嗯，我看这东西，还真只能是我自你们不会真的以为这东西是他送的吧？不是我送的，难道是你送的？<笑>没错，这些礼物就是我送给婉宗妹妹的聘礼。天阳，冒充别人送你很爽吗？你这吃相也太难看了吧！啊！哈哈，叶少说的对，他秦阳不过是我林家养的一条狗，哪有钱买这些？这要我说呀，这东西啊，就是叶少送。原来礼物是叶少给的呀，秦阳，你好大的胆，连叶少要留住个冒领，你是不是活得不耐烦了呀？好问你，秦阳，为了吹牛连脸都不要了，亏我还差点信，真晦气。哎呦，叶少，刚才是我瞎了眼。你放心，只有你才是我最心仪的女婿。你这个废物，不知道强了多少倍。青阳，这到底怎么回事？你确定这些礼物是你送的？除了我还有谁啊？试问在座的各位，谁还有这个家的啊？兄弟，男人嘛、啊，都喜欢美女豪车，这可以理解。但是这些礼物。他不是你的，你把他弄到手，配不上，他始终就是配不上。这下，他就是下的人的命。毕竟啊，你努力了一辈子，也够不到我的起点。石浩，做戏做全套啊，房产事儿就带来了。我看看啊，二环中心的别墅，还有游泳池和高尔夫，差值五个亿呢！哈哈哈哈哈！这个点子，我老爸都不敢想。你的意思是，你比我爸还牛了啊？你老爸没呢？乡巴佬，你造假也太过分了吧？那片别墅区，你知道住的都是什么人吗？咋都是你这辈子都见不到的大人，臭逼！嗯、今天只要有我在，这东西啊，你就拿不走。<笑>大事实，妈的，你还真敢动手势！我警告你，你今天要敢动我一根毛，我让你们整个林家吃软顿了。住手，青阳！你还要闹到什么时候？你知不知道得罪叶家，我们整个林家都不好过。一个叶家，青阳，叶少给我留言不是不是。你要是当我是你老婆，你今天就给我陈明姐，陈明姐，啊！废，你给我等着！叶少，咱们先用餐吧，菜都凉了。今日请叶少过来，是有一事相求。说吧。老身接到消息，周日青龙战将会在帝业酒店举行接风宴。迎接北境的那位大人物，你们这消息还挺灵通的。我们林家对那位大人物仰慕已久，一直想见见。不过要收到邀请的人才能入内，搞了半天就是想要邀请函嘛。正是，那你们可算是找对人了。好巧不巧，我老爸正好就是在青龙战将手底下办事儿，刚好啊。他就负责这场宴会。那给你们搞两张邀请函呢，不难。只是我呢，从来不做赔本的生意。叶少的意思是，他，今儿晚上跟我走。这这一晚上换两张票，我已经很大了，谁都知道。能够参加那种人物的宴会，那是天大的荣幸。老太君，你要是再犹豫的话，这机会我可就给你了。啊，王峰啊，你一直是奶奶最疼爱的孙女。这样吧，反正你早晚也是叶少的人，今晚你就跟他走吧。奶奶
，你们一家一直以来对林家没什么贡献，这次也算是为林家出力了。奶奶，你怎么能这么羞辱我？放肆！我怎么羞辱你了？你陪那个废物睡不是睡？叶少仪表堂堂，还这么有钱，还愿意要你，怎么就羞辱你了？对对对，马芳，反正也是为了你好。嗯他竟然一点反应都没有！看看看看啊，这林家都是明白人，管风妹妹还不过来？不好意思，啊，姓叶的，我秦阳的女人，你还消受不起？废物，你疯了吧？拿了姚景涵去见那位大人，是我们林家飞黄腾达的大好机会，你有什么资格在这逼逼啊？废物就是废物。不仅不出力，还一直拖后腿。邀请函而已，不值钱的。我也这么觉这个人今天就一直他妈让我窝火，我他妈给你脸了是吧？不是你以为你是谁呀、啊？你那个邀请函是你的外卖单子，你想进就进啊？对你来说的确不容易，可对我来说简直是小事一桩。你他妈今天在我这装什么装啊？这话青龙战将都不敢这么说，你以为你是谁？北京那位大人物吗？怎么了？我就不能试试吗？你他妈就是个屁！我，我告诉你，我今天把黄天平、林晚风，我必须带走。我要是不，那我们今天不，要把他带走。废物，你敢打我？觊觎我的女，打你就是。我告诉你，得罪了我们叶家，我把你死无葬身之地。叶少，对不起，叶少，秦阳，他只是一时冲动，你怪我吧，别怪他。滚！救你了。滚蛋！你给我等着，我现在就叫人。喂，爸。叶少，你是不是在帝业酒店得罪了龙帅大人？龙帅大人，我没有啊。放屁！要不是你得罪了龙帅大人。为什么青龙战将忽然对我叶家出手？小畜生，你是想要害死我们叶家吗？可是我连龙帅大人面我都没见到呢。我不管你用什么办法，赶快找到龙帅大人，向他道歉，否则我让你吃不了兜着走。我，叶少，是不是得罪什么人了？那，是你。我早就调查过这个废物，五年来除了送外卖，什么都没有。他一定是装疯。妈的，今天算你走运，你给我记住了，这事儿没完。青阳，你太冲动了，你这次彻底把叶少给得罪了。要不然，要不然你跑吧，永远都别回来了。岳峰，你想的倒挺美啊。哦，你男人打了叶少，你现在让他走，怎么想法是烂摊子？你不管了呀？就是，林家怎么出了你这么个白眼狼？哎，这要我说呀，今天呀、啊、就该把秦阳绑起来，送到北京，咱俩和他撇清关系，免得你。不行，叶少他生性记仇，秦阳他会死的。林海峰，你不想男人死是吧？那你自己求叶少呀。反正叶少看上你的身子，要是你在床上讨好叶少，说不定他会放枪一马呢。文峰，你堂妹说的没错，本来货就是秦阳闯的，你还想拖累我们不成？奶奶，我没有这个意思。既然没这个意思，就好好去伺候叶少，务必让他给出邀请函，否则没人能救你们一家。乖女儿，听你奶奶的。陪叶少不比陪这个废物强多了。妈，你什么意思？当初是你们同意我嫁给秦阳的。当初那是我看走了眼，以为他是个金龟婿，没想到是个死龟男。堂姐，你就别装矜持了，赶紧把姚彩阳给弄回来。虽然吧，你已经是残花败柳，但是我还有机会呀。要是接风宴上，总是让人看上了我，<笑>说不定呀，我还会赏你们一口饭吃呢。像你这种货色，龙帅大人怎么可能会看得上？秦阳，你说什么呢？没眼色的东西，你还有脸说
。要不是你得罪了叶少，还至于我女儿去道歉？我早就说了，妖精房是最不值钱的东西。晚风不用去求叶少，妖精房给你们便是。我呸！你今天不吹牛能死啊？来来来，让我看看你的妖精房在哪儿呢？立刻让人送走。我给你三文，把我们一家人的妖精房给你送走。这个废物还真是不见棺材不落泪啊！行，我今天就坐这儿等，看你的邀请函到底能不能来。平阳，你说话可当真？我什么时候说过假话？你最好说到做到，否则必定让你后悔。哟，还在这装呢啊？哎，平阳，你说你这么能装，你怎么不去装垃圾？这垃圾和废物，天生就是一对儿。<笑>怎么了？还不能说你了？你说谁？对了，秦阳是我的家人，还轮不到堂哥你来管教。秦阳，你去跟奶奶这么做，就说你是一时生怒说了他话，不然他不会放。哎呀，这认错有什么用啊？嗯，三分钟已经到了啊！我现在弄死他。龙座邀请函到。龙少，龙少，真的是龙少邀请奉龙帅大人之命，这将邀请函送给林广峰一家。是吧？龙帅大人竟然亲自下令给咱们家送邀请函。这位大人，看来有点眼熟，好像在电视上看过。不得无礼，还没谢过龙帅大人。谢龙帅大人，谢龙帅大人。谢哎，废物，你这什么态度呀？这龙帅邀请还能到了，还不道谢？你，行了，龙帅大人不拘小节，不必多谢。是是是，龙帅大人英明。我等着，一会儿再收拾。这真的是你送给我们的邀请函？当然。做梦呢，李晚风！我看你真是什么都敢想。这邀请函分明是龙帅大人给我们林家的，跟他秦阳有什么关系？可是，你该不会觉得你的废物男人就是那位尊贵的大人吧？他不过是凑巧瞎猫碰上死耗子罢了。也是。再说刚才送邀请函的大人也不认识秦阳。什么？好了，都别吵了，还不快把邀请函拿过来给我看看。嗯，这以后我们林家可要飞黄腾达了。什么？怎么只有五份邀请函？奶奶，你刚才没有听清楚，这邀请函是送给晚风一家人的，这自然只有我们一家五口的人。是送给他林晚风？凭什么？青阳，是。晚风，把邀请函拿回来，到宴会上，你就会明白了。青阳，你是不是真的？真什么真？他一个废物怎么能配得上我女儿？啊，你到底什么意思？妈能有什么意思？还不是为你好。龙帅大人专门给你送邀请函，你说他是什么意思？要我说呀，肯定是龙帅大人看上你了。你马上就要做龙帅夫人了，可别跟这个废物混在一起。<笑>你个废物笑什么？没什么，没什么。爸，我就是觉得你说的对，说不定龙帅大人就是看上晚风了。你知道就好，和龙帅大人比起来，你连渣渣都不是。识相的就赶紧和晚风把婚离了，滚出林家。秦阳，你怎么也跟着瞎掺和呀？我看你们家是不是都疯了呀？龙帅大人怎么可能看上他这种破鞋呢？这邀请函呀，一定是给我的。再骂一遍试试。我说错了吗？他本来就是了。庆儿说的不无道理，都姓林，名字搞错了不一定。奶奶，你说这话是什么意思啊？既然是名字搞错了，那这邀请函就该还给庆儿。妈，这这怎么能？嗯。好歹给我们家晚风留一张
。这五张邀请函刚好给我和庆儿一家，哪有多余的？怎么，你还真想龙帅大人做你的女婿？就是，二婶呀，有时候人呢就得认命，谁让堂姐年纪轻轻就嫁给了那个废物呢？你，奶奶，刚才您听得清清楚楚。这邀请函是送给我们封的。您现在一大把年纪了，不会还想和你孙女扯东西吧？放肆！这些年我林家养你们白吃白喝，难道还不知自己在邀请函？奶奶，秦阳他不是这个意思。既然你们不想为林家出力，那就滚出林家！小小林家，秦阳，你别再说了，你真的想我们被赶出家族吗？就算被赶出林家，我也有能力保护。你笑死个人了，废物！你倒是说说，你靠什么保护他呀？嗯，是靠你送外卖呢，还是靠你偷电瓶呢？嗯，用不着你担心，我的女儿自然会让她成为这个世界上最幸福的。青瑶，别再说这些漫无边际的话了。奶奶，邀请函我们给您便是。行了，你们都走吧，我现在不想看见你们。是吗？等等，东西留下。今天这个废物得罪了叶少，这点东西就当你们给林家的补偿。都怪齐娘太废，我们走。走啊，还愣着干嘛？废物，你想干什么？我警告你，你可别惦记我们的东西。我只想告诉你，山鸡永远不要想着变凤。不是你，你有你胡什么呢？你刚才送出去的邀请，废。叶少，在这等着呢，一边去，现在没工夫搭理。等我。阿凤，我那边，我要让你跪在我面前求。行啊，那你就慢慢等。放手，东西。叶家少女，找我干嘛呀、啊、你？您就是青龙大人，小弟就是叶师太，特意在这儿等，等帅大人。嘿嘿嘿嘿。别打了，别打了！青龙大人，咱们之间是不是有什么误会？哇！干什么呢？连叶少都敢打，我看你们是不要命了吧？啊！镇定！有你什么事儿？不是想帮你吗？我他妈让你帮了！青龙大人，他自己冲上来的，跟我没关系啊！这青龙大人，贵姐兄弟，请问青龙大人，小弟是有什么地方得罪了青龙大人？今日用餐冒犯了帅大人，可令小臣发丧。青龙大人，您明鉴吧？今日我们就一直在包厢里没出去过。啊，难道是因为我们太过喧哗，吵到了同在酒店的胡帅大人？青龙大人冤枉啊！要说喧哗，那也是林家他们那些，为什么只针对我们叶家呀？这啊，大人，今天的事情是老身管教不周，还望大人看在我们倩儿的份上，放过我们林家。毕竟我们倩儿是龙帅大人心仪的女子。心仪、啊？那个，不是今天大人亲自送来的邀请函吗？邀请函呢、啊？在这儿呢。龙帅交代，邀请函作废。啊，这这这大,大人，这这这一定有什么误会吧？你们好自为之。啊啊！大人，这这这怎么回事？叶少。妈，都怪那个姓秦的废，老子今天才会受这么大气。又是那个抽送外卖的，害我没来邀请函，我一定不会放过他的。呸！废物，动老子！有了，对方，我有一个办法，能马上踢走这个废物
，还能让别人付账，想办法。班长，别担心，就算他们抢走你的钱，也救不了。你还有脸提？要不是你太废物，老太太能直接抢咱们东西？这下好了，连宴会的大门都进不去。哎，是。班长，这是卢帅令牌，拿给他去一两，没人敢动。够了，演戏好玩吗？你知不知道今天因为你说大话，我们有多丢脸啊？这我还相信你。什么事那么开心啊？今天青龙叔叔带我出去玩了，我们吃了好贵的餐厅，还去了好贵的游乐场。青龙叔叔，青龙叔叔是爸爸的朋友，他说爸爸好厉害，以后会让我们过上好日子的，是不是啊，爸爸？是，青鸟。青鸟，你自己说大话就算了。怎么连孩子都乱叫？我哪有？还青龙呢？怎么，青龙上你们那儿送外卖去了？露露，咱以后不跟不三不四的人玩啊！你就乖。哦，那你睡觉去。干啥去？你在家去？啥？在啥呢？我今天。是故意冒犯你。那要没什么事的话，我就先走了。站住！再瞧一眼，我真的结婚了。我才不信呢！像你这种极品的，你老婆怎么忍心让你出来送外卖呢？明明就是在敷衍我。我真没有。今天呢，我想。小张，曼姐看上你，那是你小子天大的福分呀！别不识好歹哦。就是，老实点儿。得罪了、啊。承蒙江小姐厚爱，但你我始终没有缘分，抱歉。这身手，不会是我看上的男人？给我查，一定要查清楚他是谁。毕竟我江小曼看上的男人，绝对不会让给其他的女人。是，还不赶快去？走。夏曼姐，怎么发这么大的火呀？叶家小少爷，有事儿说事儿。哈，其实我这次来呢，就是想找你借点人。你当老娘是给你打工的，你说借就借。曼姐，曼姐，曼姐，你不就想整人吗？只要你呀、啊、答应我一件事情，这人呢、啊、我就帮你找了。真的？哎，你先跟我说说，你找这个人是谁啊？我送外卖的。不是吧，曼姐，你居然想找一个送外卖的？你喜欢他什么呀？嗯，那个。咱们货比货，货不用着急，但是呢，你得让我尝尝咱们这地下女王是什么味儿呀、嗯！滚！敢在老娘的地盘上撒野，看你是不想活了！江小曼，我告诉你，别他妈把老子逼急了！我老子逼急，他妈的小心我他妈弄死！放开我！放开我！放开他！放开他！没，没事吧？老娘，我没事。欺负一个弱女子，算什么呢？被弱女子，帅哥，我好怕。别怕。哎。他妈的，给我老子滚！你让谁滚？啊啊啊啊啊啊啊、你一个
众女子怎么想着做这个工作？怎么瞧不起我？不是，我只是觉得这样工作太危险了。来，要不这样，这是我今天正好送来的，来，好点，要不这种，然后再重新检查一下，啊。行了，别说那么多废话了，人我见你，帮我找人。行行行，我一定帮你找。嘿嘿，来来来来来，再喝一口。你马上来公司一趟，公司出事了。什么？有超级。去你妈的！书房，干嘛呢？要，你就是林氏的产品经理林晚峰吧？是我，你们找我？你他妈是废话吧？你们公司的产品出了问题，老子不找你找谁？我警告你，对我老婆客气一点。我客气你妈！你知道老谁吗？敢这样跟老子说话？<笑>大哥，大哥。有话好好说，我们老公他不是故意的。你就说我们公司产品有什么问题？压着老人吃了你们公司的产品是有问题，你说这事该怎么办呢？大哥，我们公司的产品都是经过质检的。你他妈什么意思？你想赖账是吧？那就别怪老子不客气了，继续砸！别别别别动手！大哥，以你的意思，你想怎么办？五百万，这事就算私了了。五百万？怎么，钱多啊？你今天要是不给老子个说法，老子弄死你！这是出了什么事儿啊？叶少，飞哥，叶少，原来你认识呀！叶少，你一定要救救我们林家，你他妈再逼逼！哎，飞哥，飞哥，先不管出了什么事儿，给我一个面子啊！我跟他们商量一下。先，给你们十分钟。五百万，一分都不能少。走，完了完了，这飞哥是造成不能，手下有几十号人，这一下咱们就完了。咱们这是怎么办呢？还能怎么办？你们林晚风自己惹的祸，当时还自己赔钱。你这死丫头！公司出事儿，让晚风一个人承担。那如果说公司挣钱了，会给晚风一个人。行了，光耍嘴皮子算什么本事？这产品问题本来就该产品经理来负责，这个钱你们就自己想办法。你们哪来的钱呢、啊？对呀、啊，我看你的好女婿本事大得很呀，不行就去求他呗。不用你操心，我的老婆不会让任何人欺负。哎呦，你就别装了，一个废物能有什么本事？哎呀。叶少，你可一定要帮帮我们晚风啊！只有你能救他了。妈，闭嘴！要是你男人不行，我真是这样。叶少，你看，五百万对我来说呢，也不算什么大数。看在晚风妹妹的份上，可以帮你。真的？只不过呀，还是那句话，我不做赔本的生意。啊，我懂，我懂。叶少，你放心，我保证让晚风离婚，嫁进叶家。嗯，懂事儿。<笑>妈，哟，还不愿意呢？自私自利的东西。我可告诉你啊，你要是再不嫁给叶少，咱们林氏啊，真就毁在你手里了。演，继续。闭嘴吧，算个什么东西？还轮不到你插嘴。不说话。难道眼睁睁的看着你们陷害晚风？我他妈！好了，好了，你们别吵了。这五百万，我来搞定就是。你来想办法？你一个结过婚的破鞋，难不成出去卖呀？苏二，我注意。青阳，你都没有敢打我！你要是这样说，你不是挨打这么简单？你个窝囊废，打我一个女人算什么本事？你要是真有本事，你把外面的朋友赶走啊！一群饭桶儿，一群饭桶，你知道飞哥老大是谁吗
，是咱们江城的地下女王曼姐。就你这种下等人，估计连给她提鞋都不配。青阳，别怕，我去看看。青<笑>阳，我该说你是有勇气呢，还是脑子有问题？为了装个逼，连命都不要了是吧？叶<笑>世凯。你应该庆幸自己会投胎，要不是你祖上三代为国家卖过命，你现在就是个死人了。废话，你他妈说什么呢？叶少，你没事吧？金阳，别去，我们再想想办法。没事，我一会儿就回来。滚开！一个吃了饭的废物，跟老子叫板是吧？啊！阿飞。飞了！阿飞，给我回来了吧！兄弟们，干活了！那废物马上来了，叶少发话了，给老子废了他！没问题，不就是个废物吗？我一直说就能把他干废。我倒要看看你们是怎么把我废了。死到临头还嘴硬，你这废物还真是个逼王啊！啊！<笑>兄弟啊，要怪就怪你自己。谁叫你有那么个漂亮的老婆？谁不想玩你老婆？谁不想打你女儿啊？啊啊啊啊！那小子完全是给我废了他，给我说。哟，这动静还挺大，不会被打死了吧？打死了正好。连离婚证都不用领，妈，你在胡说什么？别去，别去，他自己挨出风头，挨揍了也是活该。现在能救咱们的只有叶少，你放机灵点。哎，我风妹妹啊，你就别再犹豫了，再犹豫一会儿，这废物都要被打死了。叶少，我求您，你放过他好吗？金阳，你没事吧？我没事。哟，都被打成这个样子了，还说没事呢？有些人为了装逼呀、啊，真什么话都说得出口。刚才看你那么硬气，还以为你有多大本事，结果呢，就这样啊！<笑>我不是说废了这小子吗？他居然还能站着，一群心软的废物！乖女儿，你也看到了，这个废物除了会挨揍，什么本事都没有。你就答应叶少吧。白风，你要以大局为重，妈还能害你不成？那。你别逼我，妞妞不能没有爸爸。少找借口了，我要是妞妞啊，有这么个废物爸爸，我宁愿他死在外面，也回来。万峰，不用理他们，那些人我已经搞定了。这是真的吗？万峰，你别信他，这些日子他撒的谎还少吗？就是，快答应吧。还有一分钟啊，这肥哥就要过来了。刘万峰，你要是不想害死我。就赶紧答应嫁给叶少林婉风，你是想成为林氏的罪人吗？是啊，就答应叶少吧。你们啊，这、啊、里、啊啊啊、怎么回事？西藏，我错了，求你放过我们吧。对不起，该对谁说对不起？林小姐，我错了。青阳，到底怎么回事？我听不太清楚啊。大点声！林小姐，对不起，是叶嫂在我们专门来演戏给您看的。林小姐，我错了，求你放过我们吧。你说什么？叶、啊、嫂，叶嫂，别打了，别打了，实在是废物太厉害了，我打不过、啊。飞哥，他说什么？这么多人，竟然打不过咱一个软饭男！真的，这家伙狗了！我怎么不知道这小子这么大？饭桶，饭桶，饭桶，饭桶，滚！哎！你们竟然这样设计我！你他妈是跟我嚷嚷什么？老子看得起你，是给你面子。我告诉你，我叶世凯看。他没有得不到的，恐怕要让叶少失望了。我是不会和你走的，请回吧。哼，这可就不得你了
。李经理，咱们公司出事了，客户说咱们的产品质量有问题，一大早推了几十单。哎呦，公司出事了啊！也对，像你们这种小公司啊，就是很容易破产。叶少，你你你这是要逼死我们林家吗？没办法，谁让你们弱？弱，就应该挨打。你,<笑>你看他干什么呀？他再能打，也就是个能挨打的废物而已。你启晴，别冲动，你一个人是斗不过叶家的。看看，什么叫懂事儿？姓秦的，你也别不服，谁让你投胎不行？没有一个上过战场的罢了。给你们叶家荣誉，是让你们保护百姓，不是让你们欺凌百姓。百姓。我呸！谁管你们这群臭要饭的？等宴会上，青龙大人给我们引荐了那位大人以后，哼，你们就等死吧！叶少，你到底要干嘛？本来呢，我也是想帮你的，谁叫这个不长眼的家伙，他得罪了我呢？这样吧，废物，你呢，给我磕三个响头，我就给你们明示，投资三千万。帮他们渡过难关，怎么样？哼，都不愿意是吧？行，那我先走了。哎哎，别，叶少，别走啊！我们愿意，我们愿意哈。废物，你还愣着干嘛？三千万啊！叶少这么大方，你还不快跪下？你瞪我干什么？我说的又没错，就算你再能打，当一辈子打手，你也赚不来这三千万。就是。还以为自己多大本事呢！今天都是因为你强出头，你害了我，赶紧给叶少跪下道歉。林一航，你胡说什么？要不然今天你们合伙，钱发会出手吗？哎呦，你现在说这些还有什么用？他再不跪下，咱们林家就要完蛋了。秦阳是我老公，我们以前已经很对不起他了，今天我绝对不会让他跪的。哇，我看。你们好恩爱。那就等林家破产了，一块去要饭吧。叶少，等等。怎么了？反悔了？如果林家非要跪的话，那今天就由我来跪。不要！我的女人，不归任何人。可是林氏。三千万而已，我出便是。<笑>三千万。你来出，青阳，你今天是装逼装上瘾了吧？三千万不是三千块，用不了多久，你连三千块都拿不出。<笑>你在说什么呀？三千块，老子每月的零花钱，买你的狗命都绰绰有余了。查一下叶家的资产。哟，查我呢？查查查查查，是，这，这还装的有模有样的啊！待会儿老子要看不到人来，老子可就三、二、一，少爷少爷不好了！什么玩意儿？老爷正到处找您呢，咱们公司被查了。你他妈说什么呢？您的银行卡被冻结了，一分钱都花不了。操！这不可能。难道真的是秦阳？你，你到底是什么人？废物，是你干的吧？玩不过你就玩硬的，老他妈今天弄死你！少爷，告诉你们家叶老，管好自己的儿子，再敢打我老婆的主意，让他叶家绝后。少爷，快快快！哎，起来，来慢点。废物，你闯了大祸了！你敢举报叶师，还打伤叶少，叶老爷不会放过我们的。对你这个废物，还有脸待在这儿？赶紧给我滚出去！就是，秦阳，我还以为你有什么能耐，原来是靠举报这种加大的手段。秦阳，你走吧，我宣布，你从此不再是我林家的女婿，免得连累林家。奶奶，听奶奶的意思，是不想要我这三千万。什么？你真的有三千万？哎呦妈！你就别听他吹牛了，你就是把这废物卖了，他也不值三千万呢。他要是能有三千万，我
我就跪在地上给他学狗叫。这可是你说的，就是我说的，怎么了？你要是拿不出来，就把我们这皮鞋剪干净，怎么样？你敢吗？青阳，你别理他。可以。好，好,好，好，行。你还真敢赌啊！正好我这皮鞋两天没擦了，就等着你给我舔干净。哎，奶奶，您可要给我作证了，免得这个废物啊不认账。嗯，你不要太过分。我怎么过分了？是他自己犯贱。账号给你。行，行，来来来来来。您的银行卡到账三千万，这这怎么可能？他怎么可能有这么多钱？愿赌服输，跪下吧！想让我给你下跪，你也配？谁知道你这钱是怎么来的？欠高利贷了！高利贷，青阳，你想害死我们吗？先说清楚了啊，青阳，这钱可是你自己借的，和我们离家可没有关系。但凡你要有点良心，就和我们晚风把婚离了。晚风还不过来？青阳，这钱真是你借的吗？我算了，就算是你借的，我也会和你一起还的。哎，那怎么能行？怎么不行？再怎么说，青阳也帮了咱们亲家，不像表哥出尔反尔，丢人。好你个林晚风，翅膀硬了是吧？你可要搞清楚，我们家。才是林家的股东，你们家充其量就是打工的，想让我给你们跪下，做梦！我奶奶，这件事儿你怎么看？既然是借的钱，那也算不上投资，那就各退一步，下跪就免了吧。奶奶，你也太偏心了！混账！不对，借来的钱了，就对我大呼小叫了！我，行吧，既然奶奶看不上我。那我撤回便是，反正转账时间还不到二十四个小时。你，齐阳，你疯了！居然敢威胁你奶奶！我怎么敢？反正你们这么有本事，再去找一个就好了。比如叶少。好你个齐阳！雨涵，哎，跪下！奶奶，跪下！还有呢？还想让我学狗叫？这个废物！林以涵，哇哇哇哇！还不是很满意？你还想怎么样？刚才林宇航提醒了一下，我们晚风在公司还没有股份，不如这样，把我刚刚投资的那三千万换成股份，送给晚风。还想要我们的股份？你算个什么东西？青阳，最好适可而止。不行就算了，反正我也不是很在意林氏集团的死活，还不如拿这笔钱重新开一家公司。你，奶奶，奶奶，奶奶，就按你说的办。奶奶，你怎么能听这个废物的呢？你闭嘴！你还有别的办法吗？那我就等着奶奶的行动吧。记着，二十四个小时我见不到古琴学艺的话，我就撤回投资。老何家真的是找了一个好女婿。这次的算计，我记住了。我们走。完了，这要彻底得罪奶奶家了。行了，反正她也讨厌咱们家，好歹还捞着点股份。这废物今天还算有点出息。干什么呢？我发现你跟以前不一样了。我说过，不会再让你受委屈。我相信你。乔，你带我来服装店干什么？当然是给你买衣服，去参加周日的接风宴。我说了，我对那位大人不感兴趣。我知道，就当是为了我。宴会上，我有些话想要跟你说。哎，对了，今天的股份转让仪式怎么样？很圆满啊，我没看林青儿那个样子，都要气死了。青阳，青
，谢谢你啊！要不是你，我们到现在还在给临时打工。跟我还客气什么呀？你可是我妻子。对了，秦阳，毕业的人为什么要给我送贺礼啊？对于毕业来说，我们临时不过是一个小小的蝼蚁。说不定啊，毕业背后的老板想与你结交呢。你又开玩笑。你们俩夫妻还真是会做梦呀！毕业的老板是什么人，会结交你一个已婚女？我已经查过了，毕业的所有人就是龙帅大人，他是看在我的面子上才给你送的贺礼，跟你们有什么关系？<笑>废物，你叫什么呢？叫你美。我长得美呀、啊，还有你说，我可是长得美。废物，你说什么呢？别以为你披上临时的股份，你就算个人物了。售货员，怎么了，林小姐？把他们给我轰出去！两位。林小姐，请你们出去。我们也是来买东西的。我们为什么要离开？林小姐是经理的朋友，身份自然比你们高。你怎么这样？像你这种不分宗位的东西，我就得用这种态度。再说了，你们买得起吗？别忘了，你们还欠了三千万呢。什么？欠了三千万？这不是老赖吗？搞半天，你想白掉我们的衣服啊？我警告你，我们这可不赊账。赊账？谁说我们要赊账？秦阳，我看你还没搞清楚状况吧？这里可是高端商场，一件衣服都要几十万，可不是你送外卖穿这种地摊货。送外卖的，送外卖的来这儿干什么？这么贵的衣服，沾了你们的油性气，能赔得起？再说便是。就说怎么了？好了，秦阳，我们回去吧。确实不用穿这么贵的，算你还有自知之明，知道自己配不上。售货员，我要了，给我包起来。好嘞，林小姐，还是你每次都这么爽快。我想有些人磨磨唧唧的，真是浪费表情。等等，这件衣服是我老婆先看上的，你们做生意的是不是要讲究一下，先来后到？先来后到，那也得你们买啊，不买还想试穿一天啊？人人都像你们这样的话。我们生意还要不要做了？秦阳，走吧，我们回去吧。喂，这件衣服我老婆要，刷卡。秦阳，你哪有那么多野鸡卡呀？我看这里面根本就没有钱吧。就是，我接待过那么多有钱人，从没见过这种卡。有没有钱，你刷一下不就知道了？有什么好刷的？浪费时间。这件衣服可要一百二十万。我看你真是不到黄河先不死呀！给他刷一下，我看你还有什么话好说。好的，林小姐。李万峰，你可要好好看清楚，你的男人就是这么喜欢吹牛啊！刷卡成功。不可能，那可是一百二十万。青阳，你哪来的一百二十万？你没有干什么违法乱纪的事儿吧？忘了告诉你了，其实我还有另外一种事。你说正经的，嗨，我现在说什么你都不会相信。算了，再等等。其实是我送外卖的时候救了一个老人，他给我卖。救人？谁信呀、啊？以你的本事还救人？我看是跟小偷还差不多。对，肯定是他偷的。小偷，你不许走，我这就报警抓你。讲人事的东西。你个小偷！还敢推我？信不信我报警抓你？把你的经理叫来，给开除了。开除我？你算个什么东西啊？信不信我马上叫保安？干什么呢？干什么呢？经理，您怎么来了？快告诉我是谁在我的门店刷了卡？就是他，经理，您是过来抓人的吧？就是他，就是这个送饭的，刚才在我们店里刷了卡。看见没？我们经理已经发现你盗刷别人卡的事情了，你死定了！你个不长眼的东西，是谁让你对我的黑卡会兵这样说话？但对不起，是我对我的员工管教不周，请您恕罪。那也不能说明这张卡就是他的呀，经理，他就是我的废物姐夫，送了五年外卖，我还能不了解他？对，肯定是他偷的。蠢货，这是帝国荣卡，全国拥有的人不超过十个，你当然不认识。你这个没见识的下等人，这种卡的芯片直接和主人的 DNA 绑定。别人根本用不了，怎么可能是偷的呢？什么？你被开除了，马上给我滚蛋！经理，我我错了，林小姐。
你快救救我！经理，他也不是故意的，要不你看在我的面子上算了吧。这是女朋友啊？啊，没有没有，一个小人物而已，我也不认识。你马上给这位大人道歉，不然后果你给我自负。让我给这个废物道歉？不可能！行，你不道歉是吧？从今天开始，你们林家别想在这里拿走一个订单，你签订的单子也即将作废。对不起，对不起，你们对不起是我。这位小姐，我以后再也不敢仗势欺人了，您就把我当个屁，放了吧。堂姐，对不起，我错了。没关系。不好意思啊，如果道歉有用的话，那还要请他干啥？青阳，你什么意思？啊？干什么呢？既然大人不愿意原谅你们，你们就给我滚蛋！保安，赶紧过来，把这两个人给我拉走。干什么？啊！大、啊、人，行、啊。实在不好意思，大人，实在不行我给你退吧。我们的店里面衣服你随便挑。那倒不用，我们啊就要这一件就行。青瑶，这一百二十万的衣服，他就这样送给我们了，这样会不会不太好啊？拿着吧，你不拿他心才不安。你真厉害，靠救人能赚这么多钱。嗨，这有什么？我以前更厉害。走，请你喝奶茶。哎、啊，别跑，快抓住他！废物，气死我了！竟敢逼我道歉，我一定会让他后悔的。这废物怎么会有帝国集团的龙卡？那是要从外面的时候走狗屎运，别人才帮他办的。奶奶，秦阳这个废物根本不把林家放在眼里，我们留不得他了。那你说该怎么办？奶奶，你把姚小涵给我，到时候龙帅大人看上了我，把林婉芳交给叶少换邀请函，这恐怕不妥。今天帝业集团刚给他送来礼物。奶奶，你就放心吧，我都打听好了，帝业集团背后就是龙帅大人，那些礼物都是看在我的面子上。嗯，如此甚好，那就按你说的办。嗯，林青儿这个小贱人，连自己堂姐都……呸！叶嫂的艳福不浅啊，林婉风那可是人中极品。叶嫂，要不等你完了，能不能给我也玩玩？你还想跟老子分女人？上次就是你掉链子，上次那是。哎，叶少，你放心啊，这次咱们请了曼姐亲自出手，等咱们完了林晚风，再把那个秦阳给引过来，咱们废了他的命根子。<笑><笑>你小子啊，狠啊！你俩瞎逼逼啥呢？人都没有找到，还敢请我来？慢姐，你要找那人，他没名字，也没照片，他多难找啊！好找还用得着你？哎，慢姐，你看我怎么样？我肯定比那送外卖有钱嘛！滚！跟他比，你也配？慢姐，是这样吧？我要对付那个人呢，他刚好也是个送外卖。要不咱把他抓过来，说不定他还认识你那梦中情郎呢。别送外卖的，连个送外卖的你们都对付不了。满姐，那小子他耍诈，他还说啊看不起你们女人当老大呢。什么？有这种事啊？啊啊！行，那我就亲自去会会这个。天高地厚的小子，行了，怎么样？昨天晚上还满意吗？闭嘴，不满意，不满意，啊、不满意，那就再满意。小强，我我腰疼了，我腰疼。喂，奶奶，您让我去皇家 KTV 谈生意。
，怎么你还不乐意了？这是林氏股东的责任，你不去就别当这个股东了。行，我知道了，我现在立马过来啊。那我陪你去。别了吧，你就在家好好等我，要不然奶奶又要说闲话。好，那你有什么事情，随时给我打电话。知道了，老公。啊，真来了！怎么是你？怎么，看到本少你很不满意啊？不好意思，这单我不谈了。嘿、哎，林小姐，来都来了，不是陪我们玩玩再走呗？干什么啊？再这样报警了？嘿、哎，你个小婊子，罗三什么呀？想走是吧？来，坐下来陪我喝杯酒，我就帮你拿。去吧。喝杯酒而已，就不会怀孕。你只要喝到这杯酒，我就让你走啊！只是喝杯酒。嗯。喝完了，我保证你老公再也不上你了。叶说话算话。说话算话。喝完了，叶少，先走了。行，你走吧。嗯，晚风妹妹，你这怎么回事啊？见到本少爷，耳朵发软了。做什么禽兽？你在酒里放了什么？哦、他妈给脸不要脸啊！实话告诉你，林家已经把你卖给了。像你这样的贱女人，你要睡了，老子就睡我了啊！我说救我！万芳，发生什么事了？你在哪儿？我在。秦阳是吧？老子在皇家 KTV 八零八号楼上，你最好赶紧过来，还能看着我怎么玩你老婆呢。哈哈，姓叶的，我警告你，你别乱来！哎呀，我好害怕呀！你赶紧过来吧，啊！我呀，可是给你准备了一个大惊喜。<笑>你找死！放开我！小龙，想办法封锁岛，我要去皇家 KTV 救人。遵命，大人。是否需要我带兄弟们？不用。我要亲手废了那个姓叶的！姓叶，姓叶！行了，还想着那废物来救我了？就他那个破电动车，他来得了吗？他啊！嗯。叶总，谁让那废物来了？这么快？他一个人来吗？对，就他一个人。那就先把他抓起来，变成太监，再让他。看着我怎么玩他老婆的！走，操，还真来了呀！不得不说，你老婆的味道是真好闻。找死！来人，把他给我抓起，我要亲自废了他！妈的，你们这都干什么吃的呀？曼姐，曼姐，吼什么吼？老娘又没有死！一群没有用的废物，小子啊，你就是那个对我有意见的人吗？怎么是你？你就是他们让我去对付的那个送外卖的。江小子竟然光荣夜市开绑架我的老婆！你，你真的结婚了？对，太说。不是，我根本不知道他们还绑架了人啊！青叶的，阿飞，你们背着我都做到了什么？不是曼姐，你认识这废物？你说谁废物呢？他可是老娘，费了千辛万苦找的男人。你让我跟着你去对付他？什么？这竟然是他？混蛋！还敢跟我跟拉道歉？秦哥，我错了
我要早知道，你这卖姐看到了人，你给我十个胆子，我也不敢招惹你呐。我不接受你道歉，江生，我今天就问你一句：与他为伍，还是与我为敌？嗯，哎，杨青，你可别忘了，你是大义不容啊！啊，撒开，算什么东西、啊？来，给我抓起来！江小曼，你别太过分啊！就算你是江城的地下女。那我叶家也都是有头有脸的人物。你，小偷，我江小曼是什么样的人？我除了我的家人和我的男人以外，就算天王老子来了，我也不怕。你，今天的事是我不对在先，但我确实不知情。今天我帮你收拾了这个姓叶的，就当跟你赔礼了。不用，自己来。青儿，青儿，你看，我错了，我根本就没有动你了。我保证，我以后我也不会动他了啊！你以后就没有机会动你。这啊！动，我该动，这就是你下场。来吧。来吧，老公，你终于来了。没事儿，没事儿，我带你回家啊。走，来。新阳，新阳，你能不能不要怪我？狗男女。他妈给我等着！闭嘴、啊！我要不是因为你，秦阳会生我的气吗？啊！儿子，我到底怎么回事？是谁把你弄成这个样子？还不是秦阳那个废物啊！爸，怎么又是他？上次你说。那我没有查清楚他背景之前，先不要动他。现在我知道了，他的背景就是江小曼啊！这是欺我自己，这个江小曼欺人太甚！爸，这江小曼他们就是骑在我们叶家脖子上撒尿啊！爸，那现在如果这样，我要他们死，我要他们死啊！爸。儿子，你放心，这个公道，爸给你讨回来。<笑>马上给林家施压压力，让他们把钱要交出来。还有，不惜一切代价，把江小曼给我抓过来。秦阳，你个废物，你到底怎么得罪了林家？林家现在跟我们要人呢。妈，你就别说秦阳了，他都是为了我呀，我管他是为了谁，他得罪了叶少，凭什么让咱们背锅？今天事情的起因是什么？你还不清楚吗？我跑了。总之，秦阳不能再留在林家。哎，是吗？这事儿都是秦阳一个人搞出来的，您可千万别迁怒我们晚风啊！妈，奶奶，我是不可能赶秦阳走的，除非。除非您把我们一家从林家除名，傻孩子，你可别胡说！好，这可是你说的。那别生气，妈，我宣布，从今往后，你们一家从林氏出名，原有股权也有林氏收回，以后是死是活跟林氏再无关系，你们好自为之吧。哎，妈，妈妈，妈妈，听我说呀，你个废物！你赶紧去找叶少赔罪，要不然我们一家都被你害死了！妈，赔罪？那是叶世凯该死！秦阳，赶紧让他滚！滚！你先出去等我，好，我来跟妈解释。滚！哎，等等，怎么被赶出来了？反正你也没地方去，我先去吃饭呀。秦阳，你看看秦阳那个废物，他是想气死我呀！你
。慧了，今天是叶氏的奶奶对我图谋不轨，要不是秦阳临时赶到，我早就……什么？那你醒醒吧！不管是叶少还是奶奶，都是想害咱们罢了。只有秦阳是真心对咱们好的。你现在说这些还有什么用啊？咱们得罪了叶家，都要死定了！哎，要不这样吧，马上就是接风宴了，你去求龙帅大人帮忙，反正龙帅大人他对你有意思。你别听林青儿胡说，那都是一场误会而已，是误会。那怎么办呀？这样。我们先把秦阳找回来，然后我们一切再商量。爸，我们家结婚了。老娘第一次喜欢一个男人。你喝醉了。你老婆有什么好？我比她身材好。比他有钱，况且你的岳母那么的烦人，要不你跟他离了，跟我说。别开玩笑，以你的条件，你完全可以再找。我不听，无论你怎么说，是不会放弃。你在干什么？马总，不是你想的那样。你听我解释，不是那样的。你们，你就是秦阳的老婆是吧？晚风，你冷静一点。嫁给秦阳只是你运气好，你要是不珍惜呢，就赶紧把他还给我，我一定不让他受一丁点的委屈。好，好，好。你们到底是谁？是谁派你们来？小子，你得罪谁了？心里不清楚吗？你现在被我们包围了，乖乖受死吧！这里是闹市区，叶家将不顾百姓的安危。来，这里面。听我说，你们俩好好待在这里，哪儿都别去，我就引他们出城，避免伤及无辜。青阳，你别去，你会死的。放心吧，没事的。青阳，我不允许你受伤。我的身法你还不知道吗？好好待在这儿啊！你在这儿待着，我去找人帮忙。跟你一块去。你一个大小姐去能干嘛？别添乱。我跟你说，你在这儿等到天亮。如果我没有回来，你去去找人帮忙。我们俩的命可都拴在你身上了，记住了没？哦，我知道了。说你跟我们去救，发、嗯、生、嗯嗯嗯嗯嗯嗯、什么事情了？慢点，快走！叶老爷子带你来找我们麻烦了。还走得掉吗？江小姐，跟我们走一趟吧。这叶家，你该好好尝试尝试。好，我马上过来。哎呀，臭丫头，你这一晚上去哪儿了？龙帅大人的接风宴马上就要开始了，秦阳他不见了。乖女儿，他是不是欺负你了？哎，咱别管他的死活了啊！妈，秦阳不见了，他到现在还生死未卜呢。我要去见龙帅大人。你要去见龙帅大人？行，妈陪你去。站住！你们是哪个厅的服务员？怎么以前没有见过你？我们新来的。哟，这不是我那个破戏堂姐吗？怎么被赶出林家之后，一家人都要做下等人了？林倩，你怎么跟你姐姐说话呢？就是，我们就是来做服务员。林青，你敢打你姐姐？我打的就是这个不知天高地厚的贱人。大家快来看看，一个已婚的破鞋，还想勾搭龙帅大人？你胡说！哼
，我们过来找龙帅大人是有事情的。有事情？我看是床上那点事儿。怎么说你姐姐呢？这两个根本就不是酒店的人，还不把他们给我赶出去！找死！龙帅大人宴会也敢闯？看你谁敢动他！你又是谁？你连他都不认识啊？这可是江城上出了名的废物，最逊秦阳了。你不会也想来蹭龙帅大人的宴席吧？那几个人，我根本就没邀请。放你不相干的人进去，敢担待起来？笑死个人了！就你还邀请我，秦阳，你以为你是谁呀、啊？龙帅大人吗？告诉你，我看看，这是我的邀请函。那秦阳，你呢？你有什么呀？林小姐的邀请函是真的，你少废话，拿出邀请函就放你进去，否则，哼，别怪我对你不客气。秦阳，这个时候出来捣什么乱？我们哪有什么邀请函？嗯、呃，那个，我们还有事儿，先不进去了。站住！想走，没那么简单。你们破坏了龙帅大人的宴会，好歹赔个罪吧。要不你们一家人就从这边滚出去吧？啊！<笑>晚风，不用理他们。今天的这个宴会，就是专门为你设立的。一群渣子，你们今天没完了是不？这，这是龙帅令牌。小队员无诛，请大人恕罪。这他，秦阳，这真的是龙帅令牌吗？你怎么会有？哼，这飞蛾运气这么好，一定是送我们捡到的令牌。要是我把令牌搞到手，大胆秦阳，你竟敢偷我的令牌！这分明是龙帅大人给我的。奶奶，你可要给我作证呀！这位小哥，秦阳曾是我林家废墟，我可以作证，他的确手脚不干净。奶奶，秦阳是不可能偷东西的。你想闹事是吧？你等着，你死定了！叶县，叶县，有人闹事，快带人过来！叶先生，啊，叶世凯的父亲叶有德，秦阳，我们还是走吧。叶老爷要知道了，不会放过我们的。我倒要看看，他是怎么不放过我的。秦阳，你这个废物，把我儿打成重伤，你还敢来送死？没办法。谁让你派出的这些杀手都是些废物？你，哎呀，你在这嚣张跋扈，就是一张江湘们。告诉你，从现在开始，你以上的人没有了。什么意思？带上来！叶有德，你找死！谁让你动他的？秦阳。你赶快离开这里，他们这里有陷阱，你打不过的。你放心吧，今天就是来再多的人，也伤不了你一分一毫的。口气不小啊！怎么样，没事吧？对不起，是我连累你。没关系，我愿意被你连累。青阳，我儿子因为你重病在床，你在这坐拥有报。今天的公道，我必须讨回来。完了完了，秦阳，都是你惹出来的祸，快给叶老爷道歉。叶先生，我最后再问你一遍，你真的要滥用职权？我这回敢来东西，我杀！废物，你想干什么？我可是龙帅大人心仪的女人，你敢动我？聒噪！你敢打我？疯了！真疯了！这可是龙帅大人的地盘，得罪了他，你们就等死吧。在你们眼里，龙帅也是那种滥用职权的败类。宴会马上就要开始了
，你们得干什么呀？青龙大人，这里有一个胆大包天的东西，竟敢在宴会上闹事！废物，你这有眼无珠的老东西！龙帅大人就在你面前，竟如此的失态！什么？龙帅大人也来了？参见龙帅大人，参见龙帅大人，起来吧。谢龙帅大人，不可能，既然不可能是龙帅大人，不可能的奶奶。青龙大人，你没开玩笑吧？我都查过了，他就是个送外卖的，怎么可能是龙帅大人呢？废物，胆敢对龙帅大人不敬，找死啊你！龙帅大人，我知错了，哎，我是我老眼昏花，就饶我一人一条狗命吧。你真的是龙帅大人。我说过，我不会让任何人伤害我身边的人。叶有德，我已查清，这五年来你通过贿赂迅速上位，现有如此放肆张狂，现如今割去所有职位，没收全部财产，接受法律的审判。龙帅大人。你开恩吧，就看在我没功劳也苦劳份上吧。来啊，落下去！陆坤大人，走！陆坤大人，开恩啊！陆坤大人，开恩啊！至于林家，秦阳，啊不不不，龙帅大人，我好歹是您五年的奶奶，您就不能看在五年的情分上？林家品行不端，屡屡冒犯我的妻子，从今日起。断绝与林家的一切生意往来，严查我对操作，绝不轻饶。大人，您这是要让我临时破产呐！青龙大人，我们自己管，自己管。哎哎，秦阳，你你不会把我们也赶出去吧？看在晚风的面子上，我不与你们计较。但是你们要答应我一件事，从今往后，我们的生活你们不许干涉。谢谢谢谢龙帅大人。哎，谢谢，谢谢。走吧，晚风，看看我为你准备的晚宴。等会儿带你去个好玩的地方。原以为我是倒追你的，没想到。你的身份却让我高攀不起，相识一场，敬你一杯。好、啊，秦阳现在是我老公，你得和我和。你别得意，你要是对他不好，我还是会抢回来的。那你等下辈子吧